ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் போன வீடியோவில் நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் ஏன் தேவை அவங்க யார் அவங்கள ஒரு தொழில் நடத்துகிறவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின் கேட் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நாம் ஏற்கனவே பார்த்த எம்ஆர்எஃப் ஷேர் ப்ரைஸை பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு எம்ஆர்எஃப் ஸ்டாக்கை வாங்கணும் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக ஒன்றுமே இல்லை நீங்களும் ஒரு இன்வெஸ்டராக மாற போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஆனால் எந்த கம்பெனி அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் எந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் இதில் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து தெளிவாக பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டராக ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து எம்ஆர்எஃப் கம்பெனி வாங்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கனாக்கா அதனோடய ஷேர் ப்ரைஸ் பாருங்களேன் அறுபத்தாறாயிரத்தி நானூறுரூபா இருக்குது அதே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கனாக்கா எட்நூற்றி முப்பத்தேழு ரூபா ஆரம்பித்தது ஒம்பதுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாயில் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நிலவரம் வேண்டி நீங்கள் அறுபத்தாறாயிரம் ரூபா கொடுத்து இந்த ஷேரை வாங்குகிற அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட காசு கிடைக்காம இருக்காது எங்கள் நம்மளாம் வந்து சின்ன சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸ் நமக்கு என்ன பண் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம்னாக்கா ஒரு ஐநூறுரூபா போட முடியும் ஆனால் ஐநூறுரூபா போடுற அளவுக்கு கூட நம்மக்கிட்ட காசு இல்லை இப்போ நீங்கள் டிசிஎஸோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட டாட்டா கன்சல்டன்ட் சர்வீஸ் அவங்களோடது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டாக் வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து லாஸாக கொடுக்காது கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தான் வரும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படி இதில் வச்சு ப்ராஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த ராபர்ட் பாஷ் தெரியும் ராபர்ட் பாஷோட ஷேர் ப்ரைஸ் பாருங்கள் இதுவும் பார்த்தீங்கனாக்கா பத்தொம்பதாயிரம் இருக்குது இப்போது இதே மாதிரி நெஸ்லே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெஸ்லே இந்தியா ஷேர் ப்ரைஸ் என்எஸ்சி நெஸ்லே இந்தியா ஷேர் ப்ரைஸ் இப்போ இவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா கொக்கும் பத்தொம் பத்தி ஒவ்வொரு ரூபா இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது நம்ம இவங்களெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் நமக்கு தெரியும் இவங்களோட ப்ராடக்ட்லாம் ரொம்ப குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போது இங்கே தான் மியூச்சுவல் ஃபண்டே வருது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு மா ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருப்பார் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருப்பார் அந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுடைய பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஐநூறு ஐநூறுரூபா இப்போ நான் ஐநூறுரூபா நீங்கள் ஐநூறுரூபா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஐநூறு ஐநூறுரூபா போடுற காசை இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கா நிறைய இன்வெஸ்டர் சின்ன சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கிட்டேயும் ஐநூறு ஐநூறுரூபாவாக வாங்கி ஐநூறுரூபான்ட்டு கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மாதம் மாதமும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரே தடவையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் மாதம் மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஐநூறு ஐநூறுரூபா அவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா ஒரு ஆயிரம் பேருக்கிட்ட ஐநூறுரூபா கலெக்ட் பண்ணி அவர் எம்ஆர்எஃப் நெஸ்லே இந்தியா ராபர்ட் பாஷ் மாருதி சுசுக்கி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டாக்ஸில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் அவர் அவர்கிட்ட இந்த பணத்தை அவருக்கு அங்கே வர ப்ராஃபிட் எல்லாம் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா அவருக்கு சரிசமமாக பிரித்து இப்போ நீங்கள் ஐநூறுரூவா போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கான பர்சன்டேஜ் நான் ஐநூறுரூவா போட்டிருந்தேன் எனக்கான பர்சன்டேஜ் அப்படி பிரித்து கொடுப்பார் இதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நமக்கு வந்து ராபர்ட் பாஷில் இல்லை ஒரு எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது அப்போது நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாக்கை நம்மக்கிட்ட காசு இல்லாத போது நம்ம அவ்வளோ ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கிறதுக்கு பார்த்தலாம் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம அதை வாங்குறதுக்கு முடிகிற ஒரு வழி அவ்வளவு தான் ஸோ இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் அக்கௌண்ட்டோ எல்லாம் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கான அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அதுவே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கும் அப் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அவங்களாம் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களோட சம்பளம் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற போது எஸ்பிஐ எல்என்டி ஆதித்ய பிர்லா இவங்களாம் பார்த்திங்கனாக்கா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி படித்து நல்ல தெல்
உங்களோட ப்ராஃபிட்டை உங்களோட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து அவர் வந்து ஒரு சில ஃபண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் இப்படி தான் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ஆனால் நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு கூலி தொழிலாளி இருக்காருனாக்கா அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு நெஸ்லே இந்தியாவை எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஒரு பெயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கும் தெரியாது ஒரு வெல்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட அவரலையும் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணி இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி இருக்கிற ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்குமே பெஸ்ட் வே அப்படின்னாக்கா அதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நம்மளாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கண்ணை மூடிக்கிட்டுன்ட்டு கிடையாது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணணும் ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் டைரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விடவும் சேஃப் அதை விட ரிஸ்க்கும் கம் கம்மி அதே நேரத்தில் நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸு கூட ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை விட கொஞ்சம் குறைவாக தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது தான் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் இருக்கிற சம்மந்தம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற சம்மந்தம் அடுத்து மியூச்சுவல் ஃபண்டோட டிஸ் அட்வான்டேஜையும் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டாக்ஸில் சின்ன அமௌண்ட்டை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் நாம் வந்து தனியாக இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை எந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அதையெல்லாம் அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் பார்த்துப்பாங்க ஆனால் இதில் இருக்கிற ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஸ்டாக்ஸில் வர மாதிரி ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் வராது கொஞ்சம் குறைவாக தான் வரும் அது இது ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மட்டும்தான் இருக்கிற தவிர மற்றபடி இதில் பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது சொல்லணும்னாக்கா இப்போது ஏன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நான் ஏன் பேங்க்கு இப்போ பேங்க்கில் போய் வைக்கக்கூடாது ஏன் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடியே கூகுளில் ஏதாச்சும் ஒரு பேங்க் எடுத்துப்போம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆவரேஜாக ஆவரேஜாக எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கனாக்கா எல்லாருமே நாலு பர்சன்ட் தான் ஒரு சேவிங்ஸ் மேலே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதில் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் எந்த எந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நாலுலேருந்து ஆறு பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேவிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அதே நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நைன் பர்சன்ட் கிடைக்கும் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் நைன் பர்சன்ட் கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒம்பது பர் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒம்பது பர்சன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒம்பது ஆயிரம் உங்களுக்கு வந்து வட்டியே கிடைக்கும் அதே நீங்கள் வந்து ஆவரேஜாக மியூச்சுவல் ஃபண்டோட ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு மினிமம் டுவெண் டுவெல்லருந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒரு சில ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ட்டி கூட போக போயிருக்கு அந்த அந்த மாதிரியான ஃபண்ட்ஸ் கூட இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிங்கனாக்கா மினிமம் உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரமும் அதை ஒரு ஆவரேஜாக நீங்கள் வந்து லாங் டேர்ம் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லாங் டேர்ம் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா எந்த எந்த வகையில் பார்த்தாலுமே மியூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்டாக் சேவிங்ஸை விடவும் அதிகமாக தான் கிடைக்கும் ஒரு ஆவரேஜாக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் தெளிவாக பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸும் நான் வந்து இப்போ ஃபோனில் இந்த வீடியோ பண